Hello everyone, welcome to NCRT in Delgo and VIPIS Academy. This is Manikan, your Science and Technology faculty. So, this session lo manam Rudram One Missile ane daan gurinchi chod baatnam. Asli missile endi, dini endu kopya gistaru, dini significance endi, and dini pai na manaki previous year APPSC prelims question allow chindi. Iwan ni manan chod baatnam. I video lo, okay? So let's start. So first. This is the Rudram 1 missile yoke picture and the logo is the DRDO logo. And the the organization of DRDO. So it is an indigenous. Indigenous is the country that we have to do the missile. This is the one that we So what is this missile? So it is a air to surface missile designed and developed by DRDO. And the air to surface. And we have a plane or helicopter land water, air surface. This is the same thing. In the same country, we have to destroy the same thing. Pakistan, we have to destroy the same thing. We have to destroy the same thing. We have to destroy the the same thing. We have to destroy the same thing. We have to and DRDO conducted a successful test of new generation anti radiation missile. Okay, NGRAM. This is the new generation anti radiation missile, also called as Rudram 1, at the integrated test range in Balasore, Odisha. Okay, this is the anti radiation missile. Okay, anti radiation missile is the Okay, so first. And the capability of once the missile locks onto the target, it is capable of striking accurately even if the radiation source switches off in between. And it is the first indigenous anti-radiation missile. Already Japan gada indigenous and anti man India lo manaki manam tayar jis kunna missile an mata. Where country the grunchi kono kona the kado. And the din yoke speciality end ante yoke saar manam missile no dilaya ka. Manam din name ant nam anti-radiation missile. And in every country, we detect a radiation source and we will pump the missile. Now, if you look at the missile and the radiation source is off, once the radiation source is detected, it will automatically strike the radiation source. That is the capability of this missile. Now, operational features choose. We will launch a fighter plane. Now, we will launch a fighter plane. Su-30 MKI aircraft. Sukhoi. We will launch a Russian aircraft. Russian aircraft. Su-30 MKI aircraft has the capability of varying ranges based on the launch conditions. That is why we will launch a And it can be adopted for launch from other fighter jets also. This is not the But we will use it testing. But it is not the case. There are fighter aircrafts, different kinds of fighter aircraft, MiG, and recently France. So, we have launched this But mainly, we have Su-30 MK aircraft. And it can be launched from altitudes of 500 meter to 15 km and speeds of 0.6 to 2 Mac. Manaki 1 Mac and the speed of sound. Okay, manaki less than 2 mac which is subsonic quantum. More than 2 mac which is supersonic. More than 5 mac which is hypersonic. Even we will discuss in our classes. No need to worry. Okay. Now, we will use this Su-30 MK aircraft. We will launch this launch. We will launch this launch. NGARM. Okay, New Generation Anti-Radiation Missile. Okay, this is how it is launched. And now, anti-radiation missiles are the purpose of this. So, these are designed to detect, track and neutralize. Neutralize and destroy. Okay? Neutralize is nothing but destroying. Neutralize the adversary's radar communication assets. We will destroy the country, my adversary country, radars and communication assets and other radio frequency sources which are generally part of their air defense system okay air defense system and ndi ela work avuthe vaati meda already nenu oka video chesanu you can watch that iron dome pai na oka video chesanu 
ఓకే ఐరన్ డోమ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే వేరే కంట్రీస్ మన పైకి మెసైల్స్ పంపించినప్పుడు వాటిని డిటెక్ట్ చేసే సిస్టమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ అంటాం ఓకే సో దట్ ఐ డిటెక్ట్ చేసి వాటికి మనం యాంటీ మెసైల్స్ పంపిస్తాం దట్ ఈస్ అవ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ వర్క్ అండ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్లో మనకి మెయిన్గా ఉండేవి రేడార్స్ ఒకవేళ మనం వేరే కంట్రీ యొక్క ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ రేడార్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగితే రేపొద్దున మనం పంపించే మిసైల్ని అవి డిటెక్ట్ చేయలేవు అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ స్ట్రైక్ దట్ కంట్రీ ఓకే సో ఇది మనకి యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్ అట్లాంటి రేడార్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట అండ్ దే దీస్ కెన్ లొకేట్ అండ్ టార్గెట్ ఎనీ రేడియేషన్ ఎమిటింగ్ సోర్స్ రేడియేషన్ ఎమిట్ చేసే ఎటువంటి సోర్స్ని అయినా లొకేట్ చేసి దాన్ని టార్గెట్ చేయగలం ఓకే అండ్ దీస్ కెన్ ప్లే ఎ కీ రోల్ ఇన్ న్యూట్రలైజింగ్ అండ్ జామింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆఫ్ ఎనిమీ టు టేక్అవుట్ రేడార్ స్టేషన్స్ దేర్ బై క్లియరింగ్ ద పాత్ ఫర్ అవర్ ఓన్ మిసైల్స్ అంటే మనం ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ని పంపించాలనుకున్నాం పాకిస్తాన్ పైకి ఫస్ట్ వాళ్ళ రేడార్ దాన్ని డిటెక్ట్ చేయకుండా ఆ రేడార్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం అనమాట ముందు ఎప్పుడైతే ఆ రేడార్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుందో రేపు మనం పంపించే ఎటువంటి మిసైల్ అయినా వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసి దానికి యాంటీ మిసైల్ పంపించలేరు అప్పుడు మనం ఈజీగా లొకేషన్స్ని టార్గెట్ చేసి మనం మిసైల్స్ అనేవి పంపించవచ్చు అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ నవ్ ఇక్కడ దీని కాంపొనెంట్స్ వచ్చేసరికి ఇన్నర్షియల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్యూటరైజ్డ్ మెకానిజం దట్ చేంజెస్ దట్ యూజెస్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్ పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఆ రేడార్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతే వెళ్తుంది అంటే అది కూడా మూవ్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనకు ఒక జీపీఎస్ లొకేషన్ని దీంతో కపుల్ చేస్తాం కాబట్టి అది మూవింగ్ టార్గెట్నైనా సరే ఇది వెళ్ళి దాన్ని స్ట్రైక్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకని మనం వాడే సిస్టమ్నే అంటాం ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ రెండోది ప్యాసివ్ హోమింగ్ హెడ్ ఫర్ గైడెన్స్ ఏ సిస్టమ్ దట్ కెన్ డిటెక్ట్ అండ్ క్లాసిఫై అండ్ ఎంగేజ్ ద టార్గెట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏ టార్గెట్ ఎట్లాంటిది అనేది క్లాసిఫై చేయడానికి డిటెక్ట్ చేయడానికి ఎంగేజ్ చేయడానికి మనకి దానికి డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఒకటి కావాలి అదే ఇది సెకండ్ది ఏది ప్యాసివ్ హోమింగ్ హెడ్ ఫర్ గైడెన్స్ మన మిసైల్ని గైడ్ చేయడానికి కరెక్ట్గా టార్గెట్ పైకి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని చూస్తే సో రుద్రం హ్యాస్ బీన్ డిప్లాయిడ్ బై ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ టు ఎన్హాన్స్ ద సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎనిమీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వేరే కంట్రీ యొక్క ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనం దీన్ని వాడతాం అనమాట ఓకే అండ్ ఫర్దర్ మోడ్రన్ డే వార్ఫేర్ ఈజ్ మోర్ అండ్ మోర్ నెట్వర్క్ సెంట్రిక్ ఈ రోజుల్లో ఎవరైతే నెట్వర్క్ సెంట్రిక్గా కరెక్ట్గా వార్ఫేర్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వేరే కంట్రీ యొక్క నెట్వర్క్స్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి యాంటీ రేడియేషన్ మిజైల్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి ఓకే దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎట్ అనదర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ వెపన్స్ ఇండియాలో మనం డిఫరెంట్ ఇండిజినస్లీ వెపన్ మిసైల్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగింది దీనికన్నా ముందు శౌర్య మిసైల్ అలానే మనకి స్మార్ట్ సిస్టమ్ ఓకే ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ మిసైల్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగింది ఆ లైన్లోనే ఇది కూడా ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ యాంటీ రేడియేషన్ మిజైల్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ యాంటీ రేడియేషన్ మిజైల్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే దీనిపైన మనకి ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్ అట్లా వస్తాయి ఎక్స్పెషల్లీ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిఆర్డివోస్ మిజైల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఎనిమీ రేడార్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ మనకి మిసైల్స్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ఉంటాయి బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ క్రూజ్ మిజైల్స్ యాంటీ రేడియేషన్ మిజైల్స్ అలాగే ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ మిజైల్స్ యాంటీ మిజైల్స్ యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిజైల్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో ఏ టైప్ మనం రేడార్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వాడతాం అనేది క్వశ్చన్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యాంటీ రేడియేషన్ మిజైల్ అండ్ ఈ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అడగడానికి కారణం ఏంటి ఆ టైంలో మనకి రుద్రం వన్ అనేది న్యూస్లో ఉండబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మనకి రావటం జరిగింది అట్లానే ఇప్పుడు కరెంట్గా ఏదైతే న్యూస్లో ఉంటాయో